বাহিরা বাংলা নিউজ সততার সাথে মানবতার স্বার্থে আপনার নাম নাম গোপাল ব্যানার্জি আপনি কত বছর ধরে এই এলাকায় রয়েছেন আমার জন্ম এখানে এবার আপনার এলাকায় উন্নয়ন নিয়ে আপনি কিছু বলুন উন্নয়নের কোনো ই নেই কিচ্ছু নেই রাস্তাঘাট ঠিক হয়নি রাস্তাঘাট হয়েছে তো আলো নেই আলো আছে জল নেই জল হতে মানে অনেক ডিস্টার্ব স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খারাপ এখানে কোনো স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ই নেই কোনো হেলথ সেন্টার নেই না অঙ্গনারী নেই অঙ্গনারী আছে কোনটা খারাপ সেটা আমাদের না বললে আমরা বুঝবো ড্রেন পরিষ্কার হয় না ওই কল বসিয়েছে এখন ঠিক মতো জলের সাপ্লাই নেই মাঝে মধ্যে জলের ডিস্টার্ব হাজারবার ফোন করতে হয় এর জন্য আপনি কাকে দায়ী করতে চাইছেন এর জন্য কমিশনার দায়ী কাউন্সিলার কাউন্সিলার মানে তৃণমূলে যে কাউন্সিলার সে দায়ী হ্যাঁ একশো বার এগুলো দেখভাল করার তো দায়িত্ব তারই আপনি এই পৌরসভায় জানিয়েছিলেন পৌরসভায় না আমি কিছু করিনি এখানে পাম্পিংও লেবারে যা পাম্পিং সিকে জানাচ্ছি এখানে সুপারভাইজার আছে সুপারভাইজারকে জানাচ্ছি না কাউন্সিলার যে কাজ করছে না আপনাদের সাথে সহযোগিতা করছে না তবে তো আপনাদেরকে একবার পৌরসভায় জানানো উচিত না সেটা জানানো হয়নি তবে এখানে মোটামুটি যে সুপারভাইজার তাদের জানানো হচ্ছে ওদিকে ই হচ্ছে সে তাদের জানানো হচ্ছে তো কারণ পৌরসভা একটা বেনিফিশিয়াল কমিটি আছে সেই কমিটিকে জানালে মনে হয় কোনো আমি যাওয়ার মতো সময় আমার হয় না বা আমি জানাইনি আপনি নতুন সরকার যে তৈরি হবে কিছুদিনের মধ্যে সেই সরকারের কাছে আপনার আপনার কি আবদার বা কি চাওয়া আছে কিছুই না এই পরিষেবা টুকুনি পেলে আমাদের সব ইনার বক্তব্য অনুযায়ী এলাকার উন্নয়ন সেভাবে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না রাস্তাঘাট হয়েছে আলো রয়েছে জল রয়েছে কিন্তু নর্দমা আবর্জনা সে একই অবস্থায় পড়ে রয়েছে যার জন্য এলাকার সকল বাসীরাই কিন্তু ক্ষুব্ধ লোকাল কাউন্সিলারের ওপর আপনার নাম গোবিন্দ ব্যানার্জি আপনি কত বছর ধরে এলাকায় রয়েছেন আমি অনেক বছর ধরে জন্ম আমার এখানে না কাঁচাপাড়াতেই জন্ম কিন্তু আমরা এখানে এসছি তাও উনিশশো আঠাত্তর আটষট্টি সালে চলে এসছি পেশায় আপনি কি করেন আমি এখন রিটায়ার রেলওয়ে এমপ্লি দেড় বছর আর রিটায়ার করেছি তো আপনাদের তো ব্যাংকে পেনশনের টাকা ঢোকে সেখানে ইন্টারেস্টের পরিমাণ তো দিন দিন কমে যাচ্ছে কেন্দ্র সরকারের জন্য নিশ্চয়ই 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 সেখানে আমরা এখানে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা যে একটা রিটায়ারমেন্ট হিসাবে আমরা যে একটা সুখের জায়গা দেখতে চাই যে একটা অবসর নেওয়ার পরে প্রতিটা মানুষের একটা থাকে যে আমি একটু সচ্ছলভাবে আমরা থাকব কিন্তু বর্তমানে দিনকে দিন যেভাবে ইন্টারেস্ট কমছে আমার মতন অগণিত সরকারি হোক বেসরকারি প্রত্যেকেই আমরা খুব ডিপ্রেশনের মধ্যে রয়েছি যে দিনকে দিন আমাদের এবং বাজার যেভাবে ঊর্ধ্বমুখী কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা খুব নিম্নমুখী হয়ে পড়ছি এবং এতে সার্বিকভাবে আমাদের সংসার চালানোর পক্ষে খুবই একটা দুরহ অবস্থার মধ্যে আমরা পড়ে যাচ্ছি এটা নিয়ে আমরা খুব চিন্তিত ওকে নতুন যে কেন্দ্রে সরকার আসতে চলেছে কিছুদিন পরই সেই সরকারের সরকারকে আপনি কি বলবেন দেখুন নতুন সরকার বলতে যে সরকার রয়েছে এই সরকার যদি সরে যায় নতুন যদি অন্য কোনো সরকার আসে তাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে অন্তপক্ষে যারা রিটায়ারমেন্ট যারা বয়স্ক তাদের যেন অন্তপক্ষে সেই সুরাহাটা যেন হয় যে অন্তকে ইন্টারেস্টের যে কমে যে যাচ্ছে দিনকে দিন কমছে তাদের যেন আবার সেই পুরনো জায়গায় নিয়ে আসতে পারে তাদের যেন একটু অন্তকে কিছু সুবিধা যেন দেওয়া হয় ধন্যবাদ দাদা আপনার নাম আমার নাম দীনেশ পাল আপনি পেশায় কি করেন আমি পেশায় বিজনেস তা বিজনেস মানেই তো কেন্দ্র সরকারের নতুন ঘোষিত জিএসটি সেই জিএসটি সম্পর্কে আপনার কি বক্তব্য জিএসটি আগে ছিল না এখন নতুন করে চালু হয়েছে তাতে করে একটু কমালে আমাদের পক্ষে ভালো হবে মানে জিএসটি ট্যাক্স ট্যাক্সটা কমাতে হবে এটা কি জিএসটিটা কি ভালো না খারাপ জিএসটি অবশ্যই ভালো ব্যবসায়ীর জন্য জিএসটি না হলে তো পৃথিবীর সব জায়গায় জিএসটি চলছে সেহেতু আমাদের দেশেও জিএসটি থাকবে কিন্তু কমাতে হবে কিন্তু অনেকে বলছে জিএসটি যে অনেক জিনিসপত্রের দাম দিন দিন নাকি বেড়ে যাচ্ছে জিএসটি এর তো দাম বাড়বেই জিএসটি পড়ছে তো দাম তো বেড়েছে সেখানে সাধারণ মানুষের খেটে খেটে খাওয়া মানুষের তো ক্ষতি হচ্ছে আর সেখানে আপনি মানে আমি চাচ্ছি আমাদের বিজনেস কারণ জিএসটি তো কম বেশি করতেই হবে কিন্তু সেখানে জিএসটির পরিমাণ অনেক কমাতে হবে আপনার বিজনেসের নেচারটা কি সেনেটেশন ঠিক আছে ধন্যবাদ দাদা
আপনার নাম কালু মুখার্জি আপনি এই দশ নম্বর ওয়ার্ডে কত দিনের বাসিন্দা পঞ্চাশ বছর তা এলাকার উন্নয়ন কেমন আর আগে তিরিশ বছর বাদ দিলে অনেক উন্নতি হয়েছে এলাকার কর্মসংস্থান কি বেড়েছে কর্মসংস্থান অনেক কিছু বেড়েছে কি ধরনের কর্মসংস্থান হয়েছে ধরুন অঙ্গনারী তারপরে সবুজ সাথীর এ পাচ্ছে তারপরে বিভিন্ন এই আমাদের সিভিক ভলেন্টিয়ার এক এক লক্ষ কুড়ি হাজার হয়েছে এরকম অনেক সংস্থা ইয়ে হয়েছে নতুন বছর তো পড়ে গেল বাংলা সেই নতুন বছরে নতুন যে সরকার কেন্দ্রে আসতে চলেছে তার কাছে আপনার চাওয়া পাওয়া কী হতে পারে এখন যে সরকার আগ হোক তারপরে তো চাওয়া পাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করা হলেও তো আপনার একটা নতুন সরকার আসলে আমরা তার কাছে এটা চাইব এটা এতদিন পর্যন্ত হয়নি এখন কথা হচ্ছে যে সরকার আসবে সেই সরকার অন্তত ব্যাংক দিকটা ব্যাংক ডেপো যেটা আছে ব্যাংক ডেপোকে তাকে ঠিক করতে হবে ব্যাংক ডেপো ঠিক না করলে অনেক কর্মচারী আছে যারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা স্টেট গভর্নমেন্ট নট এমপ্লয়েড অনেক বেসরকারি সংস্থা আছে যারা ধরুন পেনশন পায় না তাদের ক্ষেত্রে অনেক রকম অসুবিধা হচ্ছে তারা একটা জায়গা স্টেবল হয়ে আছে সেই স্টেবল জায়গাটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে সেই জায়গাটা যদি ঊর্ধ্বমুখী হয় তাহলে বর্তমান যে বাজার আজকে ধরুন পটল পঞ্চাশ টাকা ঝিঙে ষাট টাকা সেখান থেকে কিন্তু তারা কিছু বেরিয়ে আসতে পারবে বা তাদের নানা রকম কাজ কম্ম সাংসারিক যেগুলো আছে সেই সমস্তগুলো তারা হয়তো ওটা আরও একটু এগিয়ে যেতে পারবে ওকে ধন্যবাদ আপনার সাথে কথা বলি Please like, subscribe for more information and news and click the bell icon for notifications.